கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிற திருச்சபையின் சார்பாக இந்த நாள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் இந்த நாள் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிற வார்த்தை எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பன்னெண்டு ஒன்பதாம் அதிகாரம் கையில் வேதத்தில் உள்ளவர்கள் எடுத்து படிங்க வாரி இரத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் கர்த்தர் இந்த நாள் சொல்லுகிறார் உன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் என்று உன் கொம்பு என்பது உன் கணத்தை குறிக்கும் உன் மகிமையை குறிக்கும் உன் பெருமையை குறிக்கும் கர்த்தர் இந்த நாள் உன் கொம்பை உயர்த்துகிறேன் என்று தீர்க்க தர்சமாக உனோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவன் பிரியமான சென்னமே இந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே நீங்கள் விசுவாசிக்கலாம் இல்லை சோர்ந்து போயிட்டு நானே நொந்து போய் கிடக்கிறேன் என் சொத்து இழந்து போயிடுச்சு பிஸ்னஸ் லாஸில் இருக்குது வேலை இல்லை கனம வீணத்தோடு இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து வார்த்தை வருகிறது என் கொம்பை உயர்த்துவேன் என்று ஆம் பிரியமான சின்னமே கர்த்தர் சொன்னதை செய்கிற தேவன் உன் கொம்பை உயர்த்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லிக்கிறார் எப்படி எப்படி உன் சூழ்நிலை மாறும் எப்படி உன் வியாபாரம் மீண்டும் எழும்பும் கட்டப்படாத வீடு மீண்டும் எப்படி கட்டப்படும் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் எப்படி நடக்கும் இழந்த போன வாழ்க்கை மீண்டும் எப்படி உயரும் குழந்தை இல்லைன்னு என்று மருத்துவம் சொல்லுகிறது எப்படி எனக்கு குழந்தை பிறக்கும் இன்னும் அநேக காரியங்கள் திருமணம் ஆகிற வயசு கடந்து போயாச்சு மீண்டும் எனக்கு எப்படி திருமணம் ஆகும் குழம்பி கொண்டிருக்கலாம் கர்த்த சொல்லிக்கிறார் இவை அனைத்தும் உன் வாழ்க்கையில் இறந்து போன மகிமை உன் வாழ்க்கையில் இறந்து போன கணம் இவை அனைத்தும் மீண்டும் உனக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை இதே வசனத்தில் கர்த்தர் தெளிவாய் கொடுத்துருக்கிறார் ஆம் பிரியமான ஜனமே நம்ம வாக்குதத்தை மட்டுமே நம்ம விசுவாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த வாக்குதத்தை என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா கத்து சொன்ன ஆசீர்வாதங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் என்று கொஞ்ச நாள் யோசிச்சுருப்பீங்களா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுருப்பீங்களா யோசிச்சிருப்போம் ஆனால் சில காரியங்களை நம்ம தவறுதலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம செய்கிற நம்மளுக்கு பெற்றுக்கொண்டு வேண்டிய கனமும் மகிமையும் எல்லாம் இழந்து போனதாய் உன் கொம்பு தாழ்த்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த நாள் உங்களோடு பேசுகிறார் மகனே மகளே சகோதரி கத்தர் உன்னோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் உன் தலையை உயர்த்துவேன் இழந்து போன மகிமை கொடுப்பேன் இழந்து போன ஸ்தானத்தை நான் கொடுப்பேன் என்று இழந்த ஸ்தானத்திலே மீண்டும் உனக்கு கொண்டு வந்து உன் தலையை உயர்த்துவேன் என்று நம்ம ஊரில் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கலாம் நம்ம நிலத்தை அங்கே கனமாக இருந்து அங்கே கடைசியில் கஷ்டப்பட்டு வேறு ஏதாவது ஊரில் போய் நம்ம பழக்க வந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன தான் அந்த புதுசாக வந்த இடத்துல ஊர் பேர் தெரியாத இடத்துல நீங்கள் கனமாய் மகிமையாக இருந்தாலும் அது உங்கள் இருதயத்துக்கு திருப்தி கொடுக்காது சம்பாதித்த பணத்தை நம்ம சொந்த இடத்துல போய் வெக்கப்பட்ட இடத்துலையே இழந்து போன இடத்துலேயே அவமானப்பட்ட இடத்துலேயே நம்ம மீண்டும் எடுத்து வர விசுவாசிக்கிறீங்களா அதுதான் கத்தருடைய கணம் கத்தர் இந்த நாள் இழந்த ஸ்தானத்துக்கு மீண்டும் கொடுக்க போகிறார் வெக்கப்பட்ட தேசத்தில் உன் தலையை உயர்த்த வேணும் கத்தர் சொல்லிக்கிறார் ஆனால் இந்த வாக்குதத்தை எப்படி நடக்கும் யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்களா என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த வசனத்தை மீண்டும் படிப்போம்மா சங்கீதம் நூற்றி பன்னெண்டு ஒம்பது வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் இங்க கத்த சொல்லுகிறார் அநேக ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறவனுக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை அவன் கொம்பை நான் உயர்த்துறேன் என்று நம்ம அனுப்பலாம் எல்லாம் ஊர் ஆர்ப்பிலே கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது சில பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருப்போம் அவங்கள வழி நடத்துவதற்காக நம்ம உதவி செய்திருப்போம் ஆனால் நம்மளுக்கு அவங்க தீங்கு விலை வச்சிருப்பாங்க இல்லை நம்மளுக்கு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் உதவி இருக்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களை எப்படி பார்த்தோம் எங்கள் அப்பா இந்த குடும்பத்தை எப்படி நடத்தினார் என்று இதே வார்த்தைக்கு நினச்சிருப்போம் நீங்கள் உதவி செய்வது மனிதர்களில் ஏழைக்கு இறங்குகிற விரும்பன் தேவனுக்கு கடன் கொடுக்குறாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நன்மை செய்யுங்க பலன் எதிர்பார்க்காது கத்தர் காகத்தை கொண்டாது உனை போஷிப்பார் ஆனால் வாரி இழைக்கணும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு ஐஸ்வர்யமான வந்து கத்திரத்தில் கேட்டான் எசப்பா நான் ஓய்வு நாள் அனுசரிக்கிறேன் என் தசம்பாகத்தை கொடுக்குறேன் கற்பனையை கை கொள்கிறேன் இன்னும் உன் இடத்துல வருவதற்கு பரலோகத்துக்கு வருவதற்கு என்ன வழி இருக்குன்னு அப்போ கத்த சொல்லிக்கிறார் உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா செய்கிறோம் சர்ச்சைக்கு காணிக்க கூட கொடுப்போம் 
ஆனால் ஒரு ஏழைக்கு உதவ மாட்டோம் கஷ்டமாக இருப்பாடுறவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே பக்கத்து வீடியோ உன் உறவுகளே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பான் நம்ம அவங்களை கண்டுக்காமல் இருந்திருப்போம் ஆனால் கத்தர் இந்த நாள் சொல்லிக்கிறார் நான் பிரியமான ஜனமே அவர்களுக்கு நீ இறங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது கத்தர் உன் குடும்பத்தை அவர் பார்ப்பேன் என்று கத்த சொல்லிக்கிறார் உன் கொம்பை நான் உயர்த்துவேன் என்று கத்த சொல்லிக்கிறார் ஏழைக்கு உதவ உதவுவதற்கு என்ன பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணுங்க மீண்டும் அந்த வசந்த படிங்க வாரி இழைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்குமாம் பிரியமான சினிமே நம்ம ஒரு நீதி செய்தோம்னா அது என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நம்ம இன்னைக்கு செய்கிற நற்கிரியைகள் நம்ம பிள்ளைகள் அதை அனுபவிப்பார்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கி வச்சிங்கன்னா சொந்தமாக இப்போ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு வாங்குறீங்க ஒரு நிலம் வாங்குறீங்க அது உங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் பிள்ளைங்கள் அனுபவிக்கும் அதே போல் தான் நீங்கள் பாவம் செஞ்சாலும் அந்த பாவம் ஏழு தலைமுறை வரையும் வரும் என்று கத்த சொல்லிக்கிறார் அதே நற்கிரியை செய்தால் அதுவும் ஏழு உங்களை சார்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளை சார்ந்து ஒவ்வொருத்தரையும் தலைமுறை முழுவதும் அந்த ஆசிரியர் தங்கும் என்று கத்த சொல்லிக்கிறார் அதனால் உங்கள் உதவி செய்வதையும் நற்கிரியை செய்வதை இந்த நாள் ஒப்பு கொடுங்க இன்றைக்கி யாராவது உதவிக்கு உதவி செய்யலாம் என்று இந்த வார்த்தை கேட்கும்பொழுது நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்துக்கு கொண்டு வாங்க நம்ம கிறிஸ்துவர் என்று சொல்வதை காட்டிலும் பேர் வைத்துவதற்கு காட்டிலும் கிறிஸ்துவனாய் வாழ்வது கத்தற்கு பிரியமாக இருக்கும் நம்ம யாருக்காவது உதவி செய்யணும் பிச்சைக்காரருக்கு நான் நூறுரூவா போட்டேன் அது நூறு பேருக்கு சொல்கிறது தவறான காரியம் ஒரு கை செய்வது இன்னொரு கைக்கு தெரியக்கூடாது மீது சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாதவங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிங்க பிச்சைக்காரன் ட்ரெஸ்ஸில் போட்டால் தான் அவனுக்கு பிச்சை போடுவாங்க அவன் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அதுக்கு என்னைக்கா யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா நம்ம நல்லா சாப்பிடுவோம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க பட்னியாக இருப்பாங்க இது தெரிஞ்சே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சாப்பிட்ற நிறுத்த மாட்டோம் அவங்களுக்கு கை கொடுக்க பழகுங்க இந்த நாள் நீ வாரி இழைக்கும் பொழுது ஏழைகளுக்கு இறங்கும் பொழுது கர்த்தர் உன் நீதியை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் உன் நீதியை காண்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த நாள் முதற்கொண்டு உன் கொம்பை கர்த்தர் உயர்த்த போகிறார் உன் வேலைஸ்தனத்தில் உன் கொம்பை உயர்த்த போகிறார் உன் அதிகாரி கண்களில் உன் கொம்பை உயர்த்த போகிறார் உனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருக்களுக்கு முன்பாக உன் தலையை உயர்த்த போகிறார் உனை அழித்தவர்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் அழிந்து போன நினைக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக கத்தர் உன் கொம்பை உயர்த்த வைக்கிறவராக இருக்கார் ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே ஆம் பிரியமான சென்னைமே நீங்கள் விசுவாசித்து இந்த நாள் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க எனக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்து வாழ்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் விசுவாசிச்சிங்கன்னா அநேக ஏழைகளுக்கு இறங்குங்க அநேக இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க உதவி செய்ய தீர்மானம் எடுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆ பெரியமான ஜனமே கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த நாள் ஒரு தீர்மானத்தோடு இந்த காரியத்தை எடுத்து பாருங்கள் கத்தர் பெரிய காரங்களை செய்வார் கேசு கிருஷ்ண பூமிக்கு வந்து அநேக அற்புதங்கள் செய்தார் அநேக காரியங்களை கத்த செய்தார் நம்ம எதாவது செய்கிறோமா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதாருனா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளுக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன சேர்த்து வைக்கிறது நன்மையா இல்லை ஏசப்பாவோட பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கிறது அவர்களை கொடுத்து விடுவது நலமாக இருக்குமா இன்றைக்கி கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் தனக்குன்னு சேர்த்து வைக்கிறத காட்டிலும் மற்றவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உதவுங்க கொடுத்து பாருங்கள் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பதை நீங்கள் காண முடியும் ஆம் பெரிய மனச்சனமே எந்த நாள் ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்க உங்களை கத்த சொல்லிக்கிற அவன் கொம்பை நான் உயர்த்துவேன் என்று இந்த நாள் திருமணத்தோடு என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா அன்பின் தகப்பனே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் தேவ வல்ல மரங்கட்டும் ஆண்டு வர சமாதானம் கிருபை நீர் கொடுப்பதற்காக நன்றி செலுத்திக்கிறோம் உங்களோட மகிமை இப்பொழுது இறங்கட்டும் ஆண்டு வர அப்போ நாங்கள் ஏழைகளுக்கு இறங்க வேண்டிய இல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற அந்த எண்ணத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டு வர இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரும் மத்தியில் தீர்க்க தரிசனமாக நீ பேசுவதற்காக நன்றி அவர்களை நீ ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி செலுத்திக்கிறோம் அப்பா அநேகர் அப்போ அழுது கொண்டிருக்காங்க திருமண தடைக்கு உன் பிள்ளையின் திருமண தடைக்கு ஆய் சகோதரியே நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் கத்த சொல்லிக்கிறாய் இன்னும் இந்த மாதம் இறுதிக்குள்ளே உன் பிள்ளையின் எதிர்காலத்தை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று மாப்பிள்ளை தேடி வருவான் என்று கத்த சொல்லிக்கிறார் எல்லாம் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அப்பா இந்த சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கு மத்தியில் அப்பா திருமண தடைகளை இப்பொழுதே உட்டை தெரிக்கிற மாட்டுவார் ஒரு அஹத்த ராஷத்தலி தரவா அப்பா எங்கள் கன 
வினத்தோடு நாங்கள் காணப்படுகிற எங்கள் சூழ்நிலை மாற்றி எங்கள் கொம்பை உயர்த்துகிற தேவநீர் ஆண்டு எங்கள் தலைகளை உயர்த்துகிற தேவநீர் வீடுகள்ட்டப்படட்டும் மகேஷ் உனை கத்த தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் இந்த நாள் உனை வல்லமைய கருத்தர் பயன்படுத்த போய்கிறார் ஓர் அலாஷரீதர் ஹாத்து வரீதர்வா துர்ராஹதர தன்ராஜ் கத்தரனை ஆசீர்வதிக்கிறார் கத்தர வல்லமை இந்த நாள் உன்னை வழிநடத்த போகிறது உன் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லா சமாதான குளிச்சலை கத்தர் மாற்றுகிறார் கத்தர வல்லமை இந்த நாள் தொடட்டும் ஆண்டு வர அப்பா இந்த வார்த்தையை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தர் மத்தியில் இந்த நாள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டு வர அவர்கள் பிஸ்னஸ் பெருகட்டும் அப்பா குடும்பத்தில் சமாதானம் கிடைக்கட்டும் அப்பா வியாதிகள் குணமாகட்டும் ஆண்டு வர தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஏசுவன் நாமத்தில் செபிக்கிறவங்க நல்ல பிதாவே ஆமாம் அவன் பிரியமான சின்னமே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கத்தர் உங்களை தொற்றுப்பார் என்று இந்த வார்த்தைகள் கத்தர் கேட்கும்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடந்திருந்தா கத்தர் உங்களோடு பேசியிருந்தா கேட்கான விலாசத்திற்கு உங்கள் சாட்சிகளை தெரிவிங்க அது தெய்வ நாம் மகிமைப்படுவதற்காய் நாங்கள் விருப்பப்படுகிறோம் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவதற்கு நாங்கள் கா ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறோம் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் காட் பிளஸ் யூ ஆமாம் கத்தர்களுக்கு பெரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார் திருசபையின் சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்று நம்முடன் அவருடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஒரு குடும்பத்தார் வந்து இருக்கிறார்கள் இந்த சாட்சி உங்கள் அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் வாருங்கள் அவர் சாட்சி சொல்வதை கேட்போம் நான் உங்களுடன் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய சாட்சிகள் பகிர்ந்து கொள்ள நாங்கள் மிகுந்த ஆவலோடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் சாட்சி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எங்கேருந்து நீங்கள் வரீங்க எங்கே எப்போ ரசிக்கப்பட்டீங்க சொல்ல முடியுமா கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாதாக நாங்கள் கொடைக்கானலில் இருந்தோம் ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டுக்குள்ளே இருந்தோம் ஆண்டரை பற்றி அறிஞ்சு ஆண்டருடைய வார்த்தையை கீழ்படிஞ்சு நாங்கள் விசுவாசத்தோடு குடும்பமாக ரசிக்கப்பட்டு ஆண்டருக்குள்ளே இருந்தோம் அப்போ ஆண்டவர் எங்களை கிருபையாய் வழி நடத்தினார் எந்த குறையும் இல்லாமல் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாட தேவை அனைத்தும் சந்தித்து எங்களை மென்மேலும் ஆசிரியச்சு வச்சுருந்தார் ஆனால் நாங்கள் திடீர்னு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உக்காந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்காமல் நாங்கள் நடந்த காரியத்தினால் எங்கள் வாழ்வில் பயங்கர போராட்ட பிரச்சனைகள் அதனால் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு நோய்வாய்ப்பட்டுருச்சு நோய்வாய்ப்பட்டு அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கூட்டிகிட்டு போய் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலாக பார்த்தோம் ப்ரைவேட்லேயும் பார்த்தோம் கவர்மெண்ட்லேயும் பார்த்தோம் ஆனால் அவருக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் நார்மலாக இருக்குதுன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் அவர் உடம்புல என்ன இருக்குதுன்னு யாராலையுமே கண்டேபிடிக்க முடியல அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணுறது என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில அவர் ரொம்ப பலவீனப்பட்டு மறைச்சி போகிற நிலைமைக்கு அவர் ஆகிட்டார் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஆண்டோர் சமூகத்தில் அப்போ தான் நான் அழுது கண்ணீரோடு ஜோ பண்ணேன் எஸ்ப்பா நான் உங்களை கொஞ்ச நாள் விட்டு விலகியிருந்த நாட்களில் ஆண்டு உங்கள் வார்த்தைக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்காதனால இவ்வளோ போராட்ட பிரச்சனையில் நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம் இதிலேருந்து எங்களை நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ஆண்டோர் சமூகத்தில் உட்காந்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜோ பண்ணி கண்ணீர் விட்டேன் கண்ணீர் என்னுடைய பேர் ஸ்லோச்சனா என் கணவருடைய பேர் குமார் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க என் பெரிய பசங்க பையன் எம்எஸ்சி பிஎடு படிச்சுருக்கான் அவன் ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறான் சின்ன பையன் டிப்ளமோ மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடித்தான் அவன் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான் ஆனால் நாங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் பசங்கள்லாம் வேலை பார்த்தாலும் கர்த்தருக்குள்ளே நாங்கள் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு பலன் எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை கர்த்தரை விட்டு விலகினால எங்களை அவ்வளோ போராட்ட பிரச்சனை எதனால் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னே எங்களுக்கு தெரியல நான் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் உக்காந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் எஸ்ப்பா எதுக்காக எங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை நான் உங்களே நம்பி இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் உங்களை விட்டு விலகினால எங்களுக்கு இவ்வளோ போராட்ட பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்தில் கேட்டோம் திண்டுக்கிழந்து வந்திருக்கீங்களா இந்த சபை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆவலாக இருக்கும் சொல்ல முடியுமா நாங்கள் திண்டுக்கல்லேருந்து இங்கே மெட்ராஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்தோம் இங்கே வந்த பின்னாடி தான் எங்கள் சகோதரி ஒருத்தவங்க இங்கே இருக்காங்க 
அவங்க சொன்னாங்க அவருக்கு உடம்புல எதுவும் இல்லை இங்கே ஒரு சபை இருக்குது எங்கள் சபை நீ அங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சபைக்கு இட்டுட்டு வந்தாங்க இந்த சபைக்கு வந்த பின்னாடி தான் எங்கள் குடும்பத்தில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது எவ்வளோ போராட்டம் இருக்குதுன்னு இங்கே வந்து தான் ஊழியக்காரர் மூலயமா கர்த்தர் எங்களுக்கு எல்லா காரியத்தையும் வெளிப்படுத்தினாரு வெளிப்படுத்தினாரா அந்த காரியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா திண்டுக்கல்ல எல்லாரும் மெட்ராஸில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் உங்கள் வீட்டுக்காரர் குணமாயிருவாருன்னு ஒரு டாக்டர் எங்கள்கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நானும் பக்கத்தில் இருக்கிறது என் கணவர் இவரை கூட்டிக்கிட்டு நானும் என் கணவரும் மெட்ராஸ்க்கு வந்தோம் மெட்ராஸ்க்கு வந்தப்போ என் சகோதரி ஒருத்தவங்க இங்கே இருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க இங்கே ஒரு சபை இருக்குது உங்களுக்கு உடல்ல அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளமும் இல்லை போல் நீ வந்து ஊழியாக்கார்ட ஜோ மணினா கருத்தருக்கு சில காரியம் வெளிப்படுத்துவாருன்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் கணவரை கூட்டிகிட்டு நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகாம நேராக நான் சர்ச்சுக்கு வந்தோம் சர்ச்சுக்கு வந்து ஊழியக்காரர் வந்து எங்களுக்காக ஜோ மண்ணார் ஜோ மண்ண மாதிரி எவ்வளோ பிரச்சனை எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்குது எவ்வளோ மாந்திரிகம் இருக்குது என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஆண்டர் ஊழியக்காரர் மூலயமா எல்லா காரியத்தையும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்போ என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னே எங்களுக்கு புரியல நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு மூணு மாதம் மட்டுக்கு தான் உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு ஜீவன் இருக்க மாதிரி மாதிரியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க என்னால் அந்த டயத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஆண்டர் சமூகத்தில் உட்காந்து நான் கண்ணீர் விட்டு ஜோ பண்ணோம் அப்போ ஊழியக்காரர் மூலியமாக கர்த்தரை எங்கள்கிட்ட பேசின வார்த்தை நான் உங்களுக்கு பரிபூர்ண விடுதலை கொடுக்குறேன் கர்த்தரை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கையின் பிரயாசம் மூணு பேருடைய என் பசங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வேலை இல்லை நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத சூழ்நிலையில் நாங்கள் இங்கே வந்துட்டதுனால கர்த்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களுக்கு மூணு வருமானத்தை ஆண்டர் வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஊழியக்கார் சொன்னார் அப்போ நான் ஆண்டர் சமூகத்தில் கேட்டேன் எஸ்ப்பா எங்கள் வீட்டுக்காரால் நடக்க கூட முடியல அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாருன்னு உங்களுக்கு எனக்கும் தான் தெரியும் அவரோட கையின் பிரயாசத்தை நீங்கள் எப்படி ஆசிரதிக்கிறேன்னு எனக்கு சொல்கிறீங்களே ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்தில் நான் கண்ணீர் வடித்து ஜோ பண்ணேன் அப்போ ஊழியக்கார் சொன்னார் கர்த்தர் சொல்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேம்மா கண்டிப்பாக ஆண்டவர் பொய்யுறையாத தேவன் அவர் உண்மையை தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னார் என்னால் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா இவ் இவரால் நடக்கவே முடியல கர்த்தர் இவருக்கு எப்படி ஒரு வேலையை கொடுத்து இவருடைய கையின் பிரயாசத்தை எப்படி ஆசிர்வதிப்பாருன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப குழப்பத்தோடு இருந்தேன் ஆனால் கர்த்தர் எங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி அப்படியே எங்கள் வாழ்வே புதுப்பித்தார் வேலை இல்லாமல் இருந்த என் பசங்களுக்கும் இந்த மெட்ராஸில் நல்ல ஒரு வேலையை ஆண்டர் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்தாரு கணவர் மூணு மாதத்தில் நல்ல பரிபூர்ண விடுதலை கிடச்சி ஆண்டவர் அவருக்கு அவருடைய கையின் பிரயாசத்தையும் ஆசிரியத்து அவருக்கு நல்ல உடல் பல சுகத்தை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்பையும் ஆசிரியத்து கொடுத்தாரு அதை நினச்சா என்னால் இந்த நிமிஷத்தில் நினச்சாலும் என்னால் நம்பவே முடியல கர்த்தர் அவ்வளோ அற்புதங்கள் எங்களுக்கு செஞ்சார் அந்த வந்து இந்த சபையில் பெரிய சாட்சியாக நான் சொல்லணுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருந்தேன் கர்த்தர் இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக கர்த்தரை கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன் சொல்கிறேங்கய்யா கத்தோடைய நான் மயப்படுவதாக எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு நடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தேன் நடக்க முடியாமல் ரெண்டு பேர் கைத்தாங்கலாக தான் கூப்பிட்டு வருவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்காக தான் நாங்கள் வந்தோம் வந்த இடத்துல அந்த சகோதரி சொன்னால் இந்த சபைக்கு நாங்கள் வந்தோம் வந்த இடத்துல ஆண்ட வர சபையில் பாஸ்டர் மூலியமாக எங்களுக்கு எனக்கு என்ன நோய் இருக்குன்றது வெளிப்படுத்தினார் நோயே கிடையாது எனக்கு உடம்புலேயே நானும் ஹாஸ்பத்திரியில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் செக்கப்பெல்லாம் கொடுத்தேன் ஒரு பதினஞ்சு செக்கப் எடுத்தாங்க பிளட்டில் எந்த இதுவுமே இல்லை செக்கப் எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சு இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது எனக்கு பில்லி சுனிய ஏவல் கட்டுக்கள் இருந்தது மரணத்தின் பிடியில் நான் சிக்கி இருந்தேன் அப்படின்றத ஆண்டவர் எங்களுக்கு போதகர் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார் அவர் சொன்னபடி நாங்கள் சபையில் வந்து ஆண்டவரோடத்தில் ஐக்கியமாக இருந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நாங்கள் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜோ பண்ணின வேலையில் ஒரு மூணு மாதத்தில் எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே வேலை செஞ்சுறது நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கேன் நான் இனி எங்கே நம்ம பழக்க போகிறோன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் நான் மயக்கம் போட்டு கூட விழுந்துட்டேன் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு ஜீவனை திரும்ப கொடுத்தார் அதுதான் அது முக்கியமான சாட்சி நான் ஆண்டவர் எனக்கு மறித்து போனால் என்ன மீண்டும் உயிர்த்தலை செய்ய ஜீவனை கொடுத்தார் அதற்கப்புறம் எனக்கு ஒரு வேலையும் கொடுத்தார் நான் இப்போ நல்லபடியாக நடந்து போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வேலையும் செய்கிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு கையின் பிரயாசத்தை ஆசிரியத்து கொடுத்துருக்கார் அதற்காக கருத்தர் கோடா கோடி நன்றிகளை அடிக்கிறேன்
அப்படி இருக்கிறவங்க இதில் இருக்கிற நம்பரில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஜெபிக்கு நாங்கள் அனைவரும் சபையாரும் போதரவர்களும் காத்து கொண்டே இருக்கிறோம் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா அலலூயா ஆவியானவரே எமக்கு நன்றி ராஜா ஏசுவே மை சோதரிக்கிறோம் எகுவா தேவனே எமக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் உண்டாண்டவர அதை சொல்லி பாடைங்கள் நாவுகள் போதாத ஆண்டவர் எல்லோரும் சொல்லுவோம் எகுவா தேவனே மை சோதரிக்கிறோம் எகுவா ஷாலோ மை சோதரிக்கிறோம் எகுவா ஷமா மை சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவர அப்பா எங்களுக்கு ஆண்டவர எங்களை நீ கண்ட தெய்வமே ஆண்டவரை சர்வவல்ல தேவனே மை ஆராதிக்கிறோம் அலலூயா எல்லோரும் பாடுவோமா அலலூயா ஏகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் ஏதை சொல்லி பாடிடுவே கர்த்தாதி கர்த்த செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவே
கேட்கும் பொழுது அவருடைய பிரசன் உங்களை மூட போகுது எங்கவா சாலோமே என்று கூப்பிடும் பொழுது உங்களுடைய மகிமை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ள போகிறது வாயிலை திறந்து உண்மையோடு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பாடுவோமா ஒவ்வொருவரையும் கத்த வளர்த்து வந்திருக்கிறார் நம் சபையை கத்த நடத்தி வந்திருக்கிறார் அதற்காக கரங்களை தட்டி கத்துக்கு நன்றி சொல்லுமா உலகத்தின் ஆழத்திலிருந்து உதவின தேவனே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா என்றும் ஆண்டவரே எங்களை கண்டு கொண்டிருப்பவரே எங்களை கண்டீரே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே பாவத்திலிருந்து எங்களை தூக்கினவரே பாவ சேற்றிலிருந்து எங்களை தூக்கின தெய்வமே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உமக்கு ஒப்பான தெய்வம் இல்லை ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஒப்பான தெய்வம் இல்லை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரை தேவலை சந்தித்து வருகிறீங்க அதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொரு அவைகளும் செயல்படும்படியாக இந்த நாளிலே எங்களை சாட்சியை நிறுத்தி வைத்திருக்கீங்களே அதற்காய் நன்றி சொல்லுதுகிறோம் அப்பா ஹலலூயா வாயில திருந்து கத்திரை துதிங்க வாயில திருந்து கத்திரை துதிங்க நேற்று இருந்தவர்கள் இந்த நாளில் அநேக பேர் இறந்து மண்ணிற்கு போயிருப்பாங்க ஆனா கர்த்தர் இந்த நாளிலே நல்ல சுகத்தோடும் நல்ல பலத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் நாளை கத்திரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் நம் உயிருள்ள தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கோம் ஹலலூயா ஹலலூயா நம் உயிருள்ள தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் நம்ம யாரும் மௌனமா இல்லாதபடி கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோட நம்ம பாட போகிறோம் ஹலலூயா கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்குப்பானவர் யார் வானத்திலும் 